apresentar agora o esquemático de planta de situação, usando o Visio. A planta de situação consta de alguns elementos, o fundo, o afastamento, alinhamento, passeio e meio fio, além da área onde vai ficar a própria rua. Como sempre, temos que observar como foi feito o desenho e qual é a configuração da página. Clicando aqui, temos que esse desenho está no formato paisagem, A4, o tamanho é personalizado e a escala 1 para 50 sistema metro. Usa como medida o metro. Um dos elementos que caracteriza a planta de situação é o ponto de norte. Vamos colocar aqui a largura da página para que possamos ver como ficou o desenho. Bom, no formato de largura da página, observamos os mesmos elementos, o fundo, a profundidade do lote, o afastamento, alinhamento, passeio, meio fio e aqui o elemento estrada, rua ou avenida. Veja bem que nessa planta nós temos toda ela cotada com as medidas. Existe um galpão aqui nessa parte e um outro que já está montado. Aqui está destacado o passeio do galpão, né? do prédio do galpão. Vamos apresentar aqui agora algumas alterações nessa planta. Essa planta atualmente está formatada na configuração da página com papel de carta o mesmo tamanho da impressora sem escala e o sistema em polegadas será alterada para o papel A4 e depois para o A3 no caso do A4 está aqui vamos colocar a largura foi feita é a mesma figura e no caso do A3 também já temos aqui observem que tem mais espaço a figura dentro o mesmo tipo de figura está feito em outro tipo de papel retornando a, a nossa imagem inicial vamos agora chegar lá inserir uma página ele vai botar com as mesmas condições da página de origem. E aí então, o que, é que teremos que fazer? Alterar a configuração da página. Para o tamanho que nós queremos. A4. Mesmo tamanho da impressora. A escala vai ser 1 para 1. E a propriedade agora podemos mudar para centímetros. Pronto, podemos aplicar o desenho. Retornando para a primeira página, vamos selecionar o desenho, vou ter a página inteira, seleciono todo o desenho, copio e agora na página seguinte posso colar. Escolhei o desenho e agora vou renomear essa aba. Página A4. Posso salvar. Vamos agora então criar uma nova aba com o formato de página. A3. Clico aqui. Inserir uma nova página. Aparecerá uma nova página. Vou renomear. Botarei A3. Tenho agora que configurar a página. Aqui posso configurar para A3, mesmo tamanho da impressora, a escala vou deixar 1 para 1, 
e a propriedade vou manter em centímetros. Aplico e dou OK. Agora, pego o conteúdo dessa página e vou copiar para a página A3. Uma vez copiado, agora tenho que formatar a página para o tamanho que eu quero. Coloco algumas linhas auxiliares. Seleciono o desenho todo. Vou arrastar o desenho até onde eu quero. Posso também marcar a parte do fundo. E agora então posso simplesmente baixar os elementos. Vou botar mais uma linha auxiliar aqui para me ajudar. Seleciono. E a própria linha auxiliar vai me ajudar. a colar onde eu quero, pronto, seleciono a parte central do desenho e centralizo o desenho, pronto está, está pronto o desenho, no caso aqui, como o elemento final, caso eu queira centralizar a minha página, eu tenho a coisa aqui na, na aba forma, centralizar o desenho, ele vai centralizar o desenho como um todo. Pronto, centralizou o desenho como um todo. Vamos ficar por aqui, muito obrigado.